Chicago, culla del pensiero sociologico nordamericano, crocevia del sapere economico e filosofico d'oltreoceano, rappresenta una delle tappe essenziali del percorso che ha portato l'ecologia dei media a configurarsi come campo di studi autonomi e per molti versi inedito. È infatti nella cosiddetta scuola di Chicago che l'ecologia dei media affonda alcune delle sue più solide radici, prima fra tutte l'attenzione alle componenti ambientali, capaci di incidere sui processi relazionali dello sviluppo umano e sociale. L'idea che individui e gruppi siano profondamente influenzati dall'ambiente in cui vivono rappresenta uno dei capisaldi della scuola di Chicago, per questo conosciuta anche come scuola di ecologia umana e sociale o più semplicemente come scuola ecologica. Oltre all'ambito degli studi urbani, la scuola di Chicago ha anche esplorato già agli inizi del Novecento la complessità dei rapporti esistenti tra media e società, cultura e comunicazione. Ed è lungo questa linea interpretativa che in fondo possono essere individuate le consonanze e le affinità con l'ecologia dei media. Chicago, inoltre, fu in quegli anni anche uno degli snodi intellettuali di maggiore rilievo della più importante corrente filosofica nordamericana, il pragmatismo, che enormemente influenzò gli sviluppi della scuola. Esiste infine un'ulteriore linea interpretativa che è di particolare rilevanza per comprendere l'approccio adottato dall'ecologia dei media. Questa linea interpretativa mostra in maniera ampia e articolata il perché del ricorso alla metafora biologica, ovvero il paradigma ecologico attraverso cui considerare la società nel suo insieme come un organismo vivente, secondo il modello olistico anticipato dal pragmatismo un tutto inseparabile all'interno del quale ogni componente gioca il suo peculiare ruolo. Ed è così che affiora l'idea di una ecologia umana, ovvero osservare la complessità del rapporto simbiotico esistente tra l'uomo e l'ambiente partendo dalla considerazione che comportamenti, abitudini e gli stessi processi umani di conoscenza e del sentire siano profondamente correlati all'ambiente sociale e culturale di appartenenza. E in ciò risiede in fin dei conti la più cospicua eredità che la tradizione intellettuale dell'ecologia dei media riceve dalla scuola di Chicago, un'eredità che consente di attribuire ai media un ruolo davvero rilevante nell'ecologia umana, l'espressione di un processo in continuo divenire che da sempre coinvolge, guida e trasforma le nostre esistenze.